హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ దగ్గర షామీ మొబైల్ ఉండి దానికి సంబంధించిన ప్యాటర్న్ లాక్ కానీ పిన్ లాక్ కానీ మర్చిపోతే దాన్ని ఎలా అన్లాక్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియో చూద్దాం కాకపోతే నేను చెప్పే ఈ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో దాని ద్వారా మీ మొబైల్ యొక్క డాటా లాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇదేంటంటే మీరు రికవరీ మోడ్లోకి వెళ్ళేసి అక్కడ డాటా వైప్ చేస్తే వస్తుంది అని చెప్పాను చూసారా ఆ ట్రిక్ కాదు ఇది వేరే ట్రిక్ సో దీని ద్వారా మీరు ఏంటంటే ఎంఐ రికవరీ అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది ఆ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దాని ద్వారా మీరు దీన్ని రికవర్ చేయొచ్చు యాక్చువల్ ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్కి సంబంధించి ఒక మొబైల్ ఉండే సో అతను ఏంటంటే దానికి ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ పెట్టుకున్నాడు ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ పెట్టుకునేటప్పుడు మనం అక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా అడుగుద్ది ఒకవేళ ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ సరిగ్గా పనిచేయకపోతే పాస్వర్డ్ ద్వారా కూడా మనం ఏంటంటే ఆ పిన్ లేదా ప్యాటర్న్ ద్వారా కూడా అన్లాక్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆప్షన్ ఇస్తే చూసారా సో ఆ ఆప్షన్ ద్వారా కూడా మనం దాన్ని అన్లాక్ చేసుకోవచ్చు సో మా ఫ్రెండ్కి సంబంధించిన మొబైల్ ఏంటంటే పై నుంచి కింద పడి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఏదైతే ఉందో అది పాడైపోయింది సో దాన్ని అన్లాక్ చేయడానికి ఇంకొక పద్ధతి ఏంటి అంటే మనం ప్యాటర్న్ లాక్ ద్వారా లేకపోతే పిన్ లాక్ ద్వారా అన్లాక్ చేయొచ్చు కాకపోతే అతనికి అది కూడా గుర్తుకు లేకపోవడం వల్ల నేను ఏం చేశానంటే ఇంటర్నెట్లో నుంచి ఒక ఎంఐకి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేశాను రికవరీకి సంబంధించి సో ఇదేంటంటే అన్ని మొబైల్స్ షామీకి సంబంధించిన అన్ని మొబైల్స్కి ఇది పనిచేస్తుంది సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఎలా అన్లాక్ చేయాలి అనేది ఈ వీడియో మొత్తం చూస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది సో దీనిలోనే మీకు ఏంటంటే ఇంకొకటి డాక్టర్ ఫోన్ అని ఉంటుంది సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా కూడా మనం మర్చిపోయిన పాస్వర్డ్ని రికవర్ చేయొచ్చు కాకపోతే అన్ని మొబైల్స్ పనిచేయదు నేను ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇది ఓన్లీ షామీ మొబైల్స్కి సెకండ్ ప్రొసీజర్ ఏంటంటే మీకు వేరే మొబైల్స్ పనిచేయచ్చు పనిచేయకపోవచ్చు కాకపోతే ఒకసారి మీరు ట్రై చేసి చూడండి సో మరి మీకు ఇది మొత్తం అర్థం కావాలంటే వీడియో మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడండి అప్పుడు మీకు అర్థమైపోద్ది ఫ్రెండ్స్ చూడండి నా దగ్గర ఉన్న మొబైల్ ఇదే సో దీన్ని నేను ఏంటంటే ఈ నేను చెప్పాను కదా ఈ ఫోన్ కింద పడిపోయి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అనేది పనిచేయడం ఆగిపోయింది సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఏదో ఒక డమ్మీ నెంబర్ టైప్ చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేశాను తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే చాలా రకాలుగా ట్రై చేశాను ఏదో రకరకాల కాంబినేషన్స్ ట్రై చేశాను అయినా కూడా ఇది ఏంటంటే ర్యాంక్ ప్యాటర్న్ అని చెప్పేసి థర్టీ సెకండ్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆగుమంటుంది కదా సో ఇలా ఆగుమంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం దీన్ని చేయాల్సుకునేది ఏంటి అంటే దీన్ని ఒకసారి అన్లాక్ చేద్దాం ఓకే సో దానికంటే ముందు చూడండి చెప్పాను కదా ఇదేంటంటే కింద పడిపోయింది ఇక్కడ మీరు దీని ఎడ్జ్లో చూడొచ్చు ఇది కింద పడిపోయి డ్యామేజ్ అయింది డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత వెనకాల ఉన్న ఈ ఫింగర్ ప్రింట్ లాక్ ఏదైతే ఉందో ఇది పనిచేయడం ఆగిపోయింది ఓకే సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి అన్లాక్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మీరు అన్లాక్ చేయడానికి మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ దీన్ని పవర్ ఆఫ్ చేసేయండి ఓకే సో పవర్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి అంటే రికవరీ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి రికవరీ మోడ్లోకి తీసుకెళ్ళాలి అంటే ఏం ప్రెస్ చేయాలి అంటే మీ వాల్యూమ్ డౌన్ బటన్ ప్లస్ ఏంటంటే పవర్ బటన్ ఉంటుంది చూసారా ఆ రెండింటిని మీరు ఒకసారి ప్రెస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో అలా ప్రెస్ చేస్తే ఏంటంటే మీకు ఇది రికవరీ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సో రికవరీ మోడ్ వస్తే చూడండి రికవరీ మోడ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు దాంట్లో నుంచి అంటే ఫస్ట్ మిమ్మల్ని కేబుల్ కనెక్ట్ చేయమంటుంది ఓకే సో ఆ కేబుల్ కనెక్ట్ చేయాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే నేను దీన్ని ఇంగ్లీష్లోకి తీసుకుంటాను ఇంగ్లీష్లోకి తీసుకున్న తర్వాత రికవరీ మోడ్ అని టైప్ చేసుకున్న తర్వాత మిమ్మల్ని ఏంటంటే కేబుల్ కనెక్ట్ చేయమంటుంది ఓకే సో చాలా మొబైల్స్ ఏంటంటే రికవరీ మోడ్లో నుంచి డాటాని వైప్ చేస్తే పోతాయి కాకపోతే ఈ మొబైల్ మాత్రం కేబుల్ని కనెక్ట్ చేయమంటుంది కాబట్టి కేబుల్ని కనెక్ట్ చేస్తున్నాను తర్వాత ఫ్రెండ్స్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను ఇట్లా ఎంఐ పాస్వర్డ్ రికవరీ అని సో మీరు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని ఏదైనా ఒక డ్రైవ్లో పేస్ట్ చేసుకోండి డీ డ్రైవ్లో పేస్ట్ చేసుకోండి ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఆల్రెడీ డీ డ్రైవ్లో పేస్ట్ సో డీ డ్రైవ్లో పేస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఎందుకు ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోమంటున్నానంటే పాత్ కాపీ చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఓకే సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ దీన్ని క్లిక్ చేశారనుకోండి దీనికి సంబంధించిన పాత్ అనేది వస్తుంది దీన్ని ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఓకే సో ఇక్కడ క్లిక్ చేసి దీన్ని రైట్ క్లిక్ ఇచ్చేసి కాపీ చేసుకోండి కాపీ చేసుకున్న తర్వాత రన్లోకి వెళ్ళండి రన్ కమాండ్ తెలుసుగా విండోస్ ఆర్ ప్రెస్ చేసేసి సిఎండి అంటే డైరెక్ట్ మీకు ఇలా రన్ కమాండ్ అని వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ డి అని టైప్ చేసి సెమికాల్ అని ఇచ్చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేసేస్తే మీరు డి డ్రైవ్లోకి వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఓకే సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే సిడి స్పేస్ ఏం కాపీ ఏ పాత్ అయితే కాపీ చేసుకున్నారో ఆ పాత్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే డైరెక్ట్ ఈ ఫోల్డర్లోకి
నెక్స్ట్ చూడండి ఇలా నా పాస్వర్డ్ అనేది వెళ్ళిపోయి నన్ను ఏంటంటే మొత్తం సెట్టింగ్స్ చేసుకోమని అడుగుద్ది వైఫై పాస్వర్డ్ అడుగుద్ది తర్వాత వచ్చేసి కంట్రీ నేమ్ అడుగుద్ది ఇవన్నీ జనరల్గా మీరు మొబైల్ని స్టార్టింగ్ చేసినప్పుడు ఎలాగైతే అవుద్దో అలా అయిపోద్ది మీ పాస్వర్డ్ అనేది రిమూవ్ అయిపోద్ది సో నేను ఇది టెస్ట్ చేశాను హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ వర్కింగ్ మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి ఈ డాక్టర్ ఫోన్కి సంబంధించి ఇది కూడా చాలా మొబైల్స్కి అన్లాక్ చేస్తుంది కాకపోతే అన్నీ చేస్తాయని చెప్పలేను సో నా దగ్గర అయితే వన్ ప్లస్ త్రీ ఉంది సో ఈ వన్ ప్లస్ త్రీటిని ఇది అన్లాక్ చేయలేకపోయింది తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే షామీకి సంబంధించి కూడా చేయలేదు కాకపోతే నేను కొన్ని మొబైల్స్ని అన్లాక్ చేసి చూశాను శాంసంగ్కి సంబంధించి సో మీకు కూడా ఒకవేళ శాంసంగ్ మొబైల్ ఉండి అది అన్లాక్ అయ్యకపోతే మీరు దీన్ని ట్రై చేసి చూడవచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ మీరు ఏంటంటే మీ మొబైల్ని ఇలా కనెక్ట్ చేసుకోండి సో నేను ఆల్రెడీ నా మొబైల్ని కనెక్ట్ చేసుకున్నాను సో దీనికి సంబంధించిన లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను సో ఇది ఒక అన్లాక్ చేయడమే కాకుండా మొబైల్ని రూట్ చేయడం తర్వాత వచ్చేసి బ్యాకప్ చేయడం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం రిపేర్ చేయడం ఇరేజ్ చేయడం అంటే టోటల్ రి ఇరేజ్ చేయడం లాంటివి చేస్తుంది సో ఇక్కడ చూడండి మీరు అన్లాక్ అనే బటన్ని ఫస్ట్ ఈ సాఫ్ట్వేర్ని డౌన్లోడ్ చేసుకునేటప్పుడు ఇంటర్నెట్ నుంచి మళ్ళీ డౌన్లోడ్ అవుద్ది సాఫ్ట్వేర్ కొంచెం టైం పట్టుద్ది తర్వాత వచ్చేసి ఇక్కడ అన్లాక్ ప్రెస్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ అవుద్ది సో అది ఇక్కడే వస్తుంది మీకు సపరేట్గా ఇక్కడ ఐకాన్ చూపించదు తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే కనెక్ట్ డివైజ్ అని అడుగుద్ది సో కనెక్ట్ డివైజ్ చేసుకున్న తర్వాత రిమూవ్ ద స్క్రీన్ లాక్ ఫ్రమ్ యువర్ డివైజ్ అని అడుగుతుంది సో స్టార్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా కనెక్టింగ్ అని వచ్చేసి కనెక్టెడ్ అని వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత చూడండి యువర్ డివైజ్ మోడల్ ఈజ్ వన్ ప్లస్ ఏ ఇలా వచ్చేసి ఇదేంటంటే నాది అలా కవ్వలేదు అని చెప్తుంది ఓకే సో ఇది చూడండి ఇట్స్ నాట్ సపోర్టెడ్ ఫర్ యువర్ డివైజ్ అని అడుగుతుంది సో మీరేంటి అంటే మీ మొబైల్ ఒకసారి అవుతుందా లేదా అనేది ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఈ ఫస్ట్ మెథడ్ ఏదైతే చెప్పారో షామీ మొబైల్స్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యే వర్క్ అవుద్ది వాటికి సంబంధించి కింద డిస్క్రిప్షన్లో నుంచి డౌన్లోడ్ చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చే